。奶奶，我来给你请安。苏梦溪，你就别装了，一副贤良淑德的样子，恶心谁呢？你竟然瞒着大哥，偷偷服用碧子药。我从来没有服用过什么碧子药，事到如今还在狡辩。奶奶，我早就说过这个狐妹子。进入厉家就是另有所图，现在还偷偷落胎，分明就是图谋不轨，想断了我厉家的香火。莫深对你那么好，护着你，甚至不听我这个奶奶的话，你就是这么抱得他的？不可能是我，你这个蛇蝎心肠的妇人，看来不用行，你是不会说出你进入厉家的真实目的的。给我压住他，我要亲自打到他开口。给我压住他！我要亲自打到他开口。奶奶，您的身体不好，还是我替您来吧。我一定好好教训教训这个狐妹子，让她以后再也不敢对大哥图谋不轨。大哥，你怎么来了？你要干什么？大哥，你快松手！我手腕快被你捏碎了。嗯、啊，起开！没事吧？这碧子药有几味是贫血的禁忌药，而我又患有贫血，所以这药不可能是我买，我也不可能服用。更何况我跟厉墨深根本没有刑法，何来服用碧子药一说？这分明就是你房里找出来的。怎么可能不是你的东西？这分明就是你房里找出来的，怎么可能不是你的东西？那是谁找到的呢？你管是谁找到的？难不成你还想报复回去？我看你是心虚了吧？这药包用了锃亮的外包纸，一看就是用油浸过的，这是无忌药房的表示。只要把无忌药房的大夫找来，一问便知。管家。去无忌药房把抓药先生带过来。大哥，我看就不必如此兴师动众了吧？毕竟你说了算，我说了算。要是不想待在利府，现在就可以收拾东西滚。少帅，少帅，这个药就是我们无忌药房的碧子药。你见过我吗？没见过。他呢？就是这位夫人，他每个月都会到我们药铺抓这种碧子药，我是不会紧迫他的。管家，在，去郭若琳房间查一查。是。少帅，请看。大哥，我真的不是故意的。大哥，嫂嫂，嫂嫂，我只是一时糊涂，求求你再给我一次机会吧，嫂嫂。二弟常年不在家，不知弟媳为何要服用碧子药？难道是还有除了二弟之外的孩子要落掉吗？顾若琳，你真是。你真是好样的！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶不是的，奶奶，这个碧子药是是我院里的一个侍女托我买的，她怀孕了，怕被赶出少帅府，所以才拜托我去买的。奶奶，够了，都退下吧，让奶奶好好休息。是。大哥，大哥，这个碧子药真的不是我的。不用说了。我自会查清楚。快放我下来，我自己有腿可以走路。还是我抱着你走吧，一会有事情等着你做。还是我抱着你走吧，一会有事情等着你做。什么事啊？刚刚截获了一份 M 国密报，需要你来翻译一下。M 国密报？怎么？苏小姐是需要什么报酬吗？不用，毕竟在少帅府还得仰仗少帅。你是少帅夫人，就算没有我，整个少帅府也归你管
，密信上的大致内容是彭家勾结矮木国军火走私的事。少帅，彭家送来请帖。进。少帅，这彭家才刚易主，新当家人彭毅就忍不住要抛头露面了。那不如我们将计就计，来一招瞒天过海。我可以根据这个真正密报上的字迹，伪造一份假的回复，由你的渠道交给彭家。你有把握吗？当然。怎么样？简直是一模一样。那你准备？写个什么密信交给彭家？既然彭家私下跟 M 国暗中勾结，那我就打算篡改他们的价格，使他们的交易价格至少上抬起一倍，这样伪造一个 M 国军火商趁火打劫的样子。这种交易彭家不敢摆在明面上，不然的话会被直接查封，甚至有可能会背上叛国的罪名。我们只需要紧紧盯着传递密信的人就可以了。没错，我就是这样想的。那。那这个请柬，我就不需要去了。你先写，我去安排。少帅，要是彭家再来人，通通回绝掉。是，少帅。另外一会有一封信，你去送回给彭家。是。没想到太阳都落山了。做这个事儿还挺费时间的。饿了吧？我让管家在前厅准备了一些吃的，我们先去吃。至于这封信，我会安排人送去彭家。行，那我的任务就完成了，剩下的就交给你了。多吃点。少帅，彭家家主来府中拜访。让他进来吧。对了，看好他身边的人，别让他们在院子里乱窜。是，少帅。彭毅不请自来是何意？看好他身边的人，别让他们在院子里乱窜。是，少帅。彭毅不请自来是何意？兵来将挡，水来土掩，先填饱肚子再说。快吃。少帅的面子果然大，我彭家邀约了几次，都被副官给拒了。既然我来都来了，少帅和少帅夫人，是不是该让我坐下来吃一顿？你不都已经坐了吗，林杰？有，上一副碗筷。是。少帅出门也是带枪的人，我把枪放桌上，不会惊扰到夫人吧？不会。彭家主，自便。说来惭愧，我诺大的一个彭家，前两天进了歹人，偷走了我的宝贝，至今没什么线索。不知道少帅那儿是否了解些什么？本少帅确实有耳闻，毕竟。为了此事，彭家可是出了不少人，差点把上海闹得天翻地覆。少帅的消息果然灵通，不知道我有没有资格从少帅这儿得到点什么线索？彭家主说笑了，本少帅若知道线索，定会倾囊相送。是吧？那我们聊聊点其他的。东城声色犬马，西街金碧辉煌，北路七彩霓虹。都是我彭家属下的夜总会，你一声不吭的就带人把他们给搅了，是不是太不给我彭家面子？林杰，有，把这几个夜总会所有的账目缺漏以及犯法指控，包括所有记录在案的，全都让彭家主看看。是，少帅。李莫山。我们向来井水不犯河水，你是要与我彭家作对
把枪放下。林杰，有。戴夫人，去院子里散散心，透透气。是，小帅。夫人，请。这李府夫人竟然这么畏惧李宝山，传闻中的关系不和，看来是真的。云州教准的事，他肯定多少跟李宝山有关系，不然家主怎么能亲自登门？今晚的鸿门宴本来就是给李莫深准备的，可是那小子没来。不过话说回来。家主为这胶卷的事，弄得心事动众。哎，到底是个啥宝贝？这你俩都不知道？这个丢失的云州胶卷，据说谁得到，便可以抢先攻占云州。真的假的？要这么说，那云州还是块很大的肥肉。可不是，如果彭家要是发达了，那咱哥几个好处就是……哎，<笑>要这么说啊？我很快就能升官发财、娶媳妇儿了啊！娇<笑>卷，那天晚上抢走娇卷的人，在被彭家追杀，把娇卷给我的那个人，很有可能就是李莫深。你跟我来。有事情跟你说，这些都是彭家近几年来通过夜总会和赌场销金库的进账，但是呢，这些钱款既没有用在扩大商业版图上，也没有用在他们彭家开枝散叶上。结合截获的密信，我猜测彭家应该是把钱用在了 M 国的军事交易上。可是彭家现在地位也是数一数二。彭毅要这么多军火做什么？造反吗？是为了和我抗衡。早些年，彭家在商业板块上还能压我一头，但是近日我手段狠厉，找到证据，查封了他几个日进斗金的店铺。现如今，他既不能在商业上压过我，军事力量也逊色于我，自然要另寻出路。所以，他才将主意打在了与 M 国勾结、倒卖军火上。你的推测是对的。但彭家一直在寻找的云州胶卷，少帅，姜汤已经熬制好了，要现在给您炖进去吗？进来吧。入夜了，这天逐渐变冷，你感冒刚好，喝点姜汤暖暖身子。那晚把胶卷塞给我的人是你。对吗？没错，从一开始到最后把胶卷给你的人都是我。那你为什么不一开始结婚的时候就告诉我呢？你那个时候那么警惕，我哪有机会好好跟你说？可是后面我们有那么多次交谈的机会，你都可以说，你为什么没有说？那晚我刚从国外回来，不是你情我愿的，是你强迫我的。李莫深，我本来以为你是个正人君子，没想到你这么无耻。那日我并非有意为之，是有人给我下了药，后来还被彭家人追杀，在你不知情的情况下强迫了你，是我不对，给我一次机会，让我好好补偿你，给我一次机会，让我好好补偿你。你你先放开，有话好好说。那我就先信你一回，那就物归原主了。这个胶卷在拿到手的时候，我就已经检查过了，没有找到任何破解的方法。什么？我看看，这个上面的痕迹是不是代表什么意思？不太可能，这应该就是在运输过程中不小心刮蹭的。如果是这样的话。这份胶卷摸起来不像普通胶卷那样光滑，反倒是粗粝许多。那些划痕很可能并不都是偶然，但是还得先找到破解之法，不然一切都是空谈。
，有什么问题吗？嗯，没有，可能是我多虑了。你看这儿，这个地方平时守卫稀疏，又靠近隐蔽山崖，我觉得彭家他们是